将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました第37期竜王戦挑戦者決定戦第2局は8月13日に行われ佐々木勇気八段が元竜王の広瀬昭仁九段に勝って2連勝した勝負師たちの系譜で青の照井一九段の勇敢富士の記事ですご覧ください藤井聡太竜王への挑戦者を決める決勝三番勝負は広瀬昭仁九段と佐々木勇気八段とで争われた広瀬九段は1組の予選では弱い佐々木八段は2組で優勝しての本戦出場だった広瀬九段は1組優勝の山崎隆之八段を破って3番勝負進出対する佐々木八段は決勝トーナメントで久保利明九段佐藤康光九段を破っての進出だった竜王戦の優勝賞金は4400万円と将棋界最高で挑戦者になるだけでも敗退しても1650万円あり他の棋戦のタイトル獲得金額に相当すると言われている佐々木八段はすでに2374万円確保したことになります来年度の将棋日本シリーズ JT 杯にも出場するでしょうね3番勝負の第1局は佐々木八段の先手で角換わり腰掛け銀に誘導後手の広瀬九段が先に銀をぶつけて回戦となったその将棋は何局も実戦例がありどちらが深く研究しているかで勝敗が決まると言われていた広瀬九段に研究が足りなかったと言わせるほど佐々木八段の研究が上回っていたようだもちろん研究だけで勝てるほど将棋は甘くなく良くなってから勝ち切る実力が必要だ佐々木八段は相手陣に的確に迫りつつ受けの妙技も見せて解消した続く第2局は広瀬九段が相掛か,かりからお互いの玉が鳴かずない中央にいる形のまま戦う断線に誘導したそして端からうまく戦機をつかんだ広瀬九段は優勢から勝勢を築いたしかし広瀬九段はどう勝つか迷った挙句単純に飛車を取りに行く手などを逃しさらにはっきり勝ちになった後も包み込む寄せをやらず焦って駒を渡す寄せで逆転負けを喫した研究だけでなく悪い将棋でも粘って逆転できる佐々木八段の長所が出た三番勝負だった佐々木八段の強みはこれで佐々木八段のタイトル戦初挑戦が決まり藤井竜王に挑むことになる佐々木八段にしてみれば初のタイトル戦という緊張と竜王というタイトルの重みそして藤井竜王という王者と指す何重もの相手と戦うことになるが佐々木八段にとっては強みもあるのだそれは過去藤井竜王のデビューからの連勝を決めたことそして前期 NHK 杯の決勝で藤井竜王を精神的にも追い込み藤井竜王がモンスターでなく人間的な弱さも持っていることを知った数少ない棋士ということだまたすでに追い越された棋士ではなく年は上でも追いかける存在であることなど今までと違った勝負が見られるだろう七番勝負は10月後6日東京渋谷のセレリアンタワーの学堂から始まる今度は佐々木八段の不安要素を見ましょうタイトル戦では前日見聞、記念撮影、前夜祭など多くの行事があります。特に前夜祭では、多くの将棋観客の前で、決意表明など緊張する場面が多くあります。また、対局当日には、和服の着付け、所作など、おやつ、昼食の選択があります。昨年初めてのタイトル戦となった伊藤匠七段は番外での緊張を隠さず受け入れ、時に藤井竜王の作法を真似て大舞台に馴染む努力をしていた第一局の前夜祭セレリアンタワー東急ホテルで監修を前に登壇したいと匠七段の声は震えていた司会者とのやり取りの中でとても緊張していますと心中を明かした佐々木勇気八段はあまり気にしないタイプかもしれませんが多少の不安はあるでしょうねそして一番中心となるのが2日制の持ち時間の使い方封じ手の決まり等々たくさん気を使うところがありますさらに藤井聡太竜王の実績から来るオーラですねたとえ
藤井竜王が疑問詞を指しても対局相手は何かあるだろうとその先にある指し手を考えて時間を使ってしまうさらに時間がなくなると握手を指して逆転されるこのような対局を過去に何度も見てきましたね将棋の第65期王位戦七番勝負第5局で挑戦者の渡辺明九段に快勝して5連覇を達成し冷静王位の資格を獲得した藤井聡太王位が対局から1へ当てた29日午前神戸市内で記者会見した先月の衛星規制に続き最年少で衛星二冠の資格を獲得した藤井王位は追い求める理想の将棋を問われると経験が少ない展開の中で局面の急所を見抜く力をもっとつけていきたいその上で新しい局面や面白い局面を切り開いていけたらと豊富を語ったタイトル戦でも無類の強さを発揮している藤井王位だが現在3連覇中のアルソック杯王将戦は衛星称号の資格に連続5期の規定がなく最短であと7年かかるそのことに絡めて自身の将来像をどう描いているか尋ねられると冷静称号の条件を把握してなくて王将戦が10期必要だということも今初めて知りましたと苦笑いその上で先のことの計画はないので一日一日を大切にしてやっていきたいと答えたまた帝王以外の7つのタイトルの衛星称号を持つ羽生善治九段についての思いを聞かれると冷静王将には10期必要だと聞いてなかなかハードルが高いなど感じたがこの話が出るたびに羽生九段の偉大さを改めて実感するところもあり記録の名や対局の内容立ち居振る舞いを含めて少しでも近づいていけたらなと思いますと述べた藤井王位の次のタイトル戦は昨年前人未到の発刊独占を果たした王座戦で9月4日に開幕する挑戦者にはリターンマッチとなる永瀬拓也九段を迎えるが永瀬九段には普段からバーサス練習対局をしていただいて強さは感じているまずは序盤で遅れを取らないようにすることが必要前期の王座戦も含めて持ち時間が少なくなってきた状況でミスが出ているので時間配分も意識してさせればと意気込みを示した竜王4期を目指す藤井竜王は 95.22% で防衛となっていますしかも4連勝で防衛が 36.85% と最も高くなっています順当なら間違いなく防衛となるでしょうねそして藤井竜王はやや調子を落としていたが復活気味になってきたこともあり防衛しそうですねしかし今期の佐々木勇気八段の好調ぶり考えるといい勝負になるかもしれませんねこれまで34期で挑戦した時に豊島九段そして36期の防衛の伊藤匠七段には4連勝で勝利しました37期は3回目の完封防衛を見たいものですね第37期竜王戦の日程です第一局はいつものセルリアンタワーの学童で2勝1敗です第二局は新たな対局場で阿波羅温泉三松で8月末に杉本師匠がトーク賞に行きますね第三局はいつもの仁和寺で非常に相性の良い対局場で三勝です第四局は新しい対局場で茨城のオナクルです四連勝で防衛となりここで終了すると理想ですね第五局は新しい場所で和歌山城ホールです第六局はイブスキ白水館です砂蒸し風呂で有名ですねここは一勝です第七局は時はホテルで今まで栄養戦で二敗していて相性がよくありませんここの最終局まで来るようではいけませんね最後にお願いがあります2024年は栄養を疾患した藤井竜王名人が七冠を維持して来年度の栄養を復活で再度発冠を期待しまた一般棋戦四つを再度グランドスラムを期待しさらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたしますできるだけメンバー登録もお願いします
次回の動画でお会いしましょう。